வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் ஆஷா லெனின் பேசுகிறேன் ரொம்ப காலமாக நான் வந்துட்டு இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டுருக்கேன் என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு தின் பண்ணம் அது சிப்ஸ் பேக்கெட்ஸ் நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கி தரீங்க அது வந்து கிட்னியை பாதிக்கும் ஏன்னா நார்மலாக நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கிற உப்பை விட பதினஞ்சு மடங்கு ஒரு நிமிஷக்கா பதினஞ்சு மடங்கு உப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது வீட்டில் கூட வந்து நம்ம செஞ்ச ஊருகா வந்துட்டு உப்பு வந்து அந்த காலத்தில் கம்மியாக போடுவாங்க பட் கடையில் வாங்குகிற பாட்டில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக நிறைய மடங்கு கூட இருக்கும் அந்த உப்பு வந்து கிரேவிங் அந்த ஆசையை தூண்டும் அண்ட் அதில் அது மட்டும் தான் கற்றாங்கனாலும் நம்மளுக்கு ஷியூராக தெரியாது என்னோடய கிளினிக்கில் ஒரு பதிமூணு வயசு பொண்ணு ஆம்னி வேனில் ஸ்கூல் பஸ் போயிருக்கா காலை ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கா காலையிலையும் சாயந்தரமும் அந்த ஆம்னி வேன் டிரைவரே வந்து சிப்ஸ் விற்றுருக்காரு பத்து ரூபா காலையில் ஒரு பேக்கெட் சாயந்தரம் ஒரு பேக்கெட் பத்து ரூபாக்கு வாங்கியிருக்கா அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு கிட்னியும் ஃபெயிலியர் ஆகி உப்பு வந்து இரநூத்தி முப்பது அதாவது நாற்பதுக்கு வேண்டிய உப்பு அளவு ரத்தத்தில் யூரியா அளவு இரநூத்தி முப்பதோடு எங்கிட்ட கிளினிக் கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு கிட்னியும் பாதிச்சுன்னு சொல்லுமோ அவங்க அப்பா நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் விவசாய வேலை பார்க்குறேன் நான் எப்படி என் பிள்ளையை காப்பாற்றுவேன்னு தலையை அடிச்சுட்டு அழுதாங்க ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது என்னென்னா அதெல்லாம் வந்து நம்ம க்யூர் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ண தான் முடியுமே தவிர பரிபூர்ணமாக சரியாயிடுச்சு இனிமேல் வைத்தியமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்ப முடியாது ஒன்றும் அவங்க வந்து மருந்து சாப்பிட்டே இருக்கணும் ஹோமியோவில் இல்லைனா டயாலிசிஸ் ஆங்கில மருந்தில் போய் கிட்னி மாற்றணும் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ண முடியாது அதில் இர்ரிவர்சபிள் டேமேஜ் ஒரு தடவை கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா ஃபெயிலியர் தான் அதை வந்து நம்ம திருப்பியும் பழையபடிக்கு நார்மல் பண்ண முடியாது வாழ்நாள் தான் நீட்டிக்க முடியும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ண முடியும் ரொம்ப ஆரம்பத்துலேயே கிரேட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் போதே வந்துட்டா கண்டிப்பாக அவங்கள காப்பாற்றிடலாம் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு ஒரு பொண்ணு தான் நான் காலையில் இன்னைக்கு முத ஆளாக கிளினிக்கில் பார்க்குறேன் ரொம்ப ஹெவி ஹார்ட்டோடு சொல்கிறேன் ஏன்னா டெய்லி வந்து சிப்ஸ் பேக்கெட் தான் சாப்பாடா கடையில் வாங்கி அது தான் சாப்பிடுமா என்னமோ பேர் சொல்லுது அது பேர் கூட எனக்கு என்னன்னு புரியல அத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் சிப்ஸ் இருக்குன்றதும் எனக்கு தெரியல இருபத்தி மூணு வயதாவது ரெண்டு கிட்னியும் பாதிச்சு கிட்னி ஃபெயிலியரில் இன்னைக்கு அவங்க கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க அப்பா அவ்வளோ ஒரு சாதாரண ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் ஒரு வைத்தியத்துக்கு செலவழிக்க கூட முடியுமான்னு தெரியல இப்போ தான் திருமணம் ஆகிருக்கு மூன்று ஆண்டுகள் தான் ஆயிருக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்குது குழந்த இருக்காப்பா இன்னும் குழந்தை இல்லை இப்போ தான் வாழ்க்கையே துவங்க போகிறாங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் வந்துட்டு எதுக்கு அவ்வளோ சிப்ஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்க அதான் வாங்கி சாப்பிடுதுன்னா அது ஆரோக்கிய நீங்கள் உருளைக்கிழங்க சீச்சு வீட்லேயே பொறிச்சு சாப்பிட வேண்டியது தானே கம்மியாக உப்பு போட்டு நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற சிப்ஸ் மாதிரியாக இருக்கு அதில் நம்ம வீட்டில் உருளைக்கிழங்க சீச்சு நீங்கள் அதில் லைட்டாக உப்பு தூவி அதை சாப்பிட்லாம் இல்லை ஏன் நீங்கள் போய் கடையில் அந்த சிப்ஸ் பேக்கெட்டை வாங்கி தான் சாப்பிடணுமா பத்து ரூபா இருபது ரூபா அதை தான் சாப்பிட்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது ரூபாக்கு வாங்கி சாப்பிட்ருக்கு உங்களை பார்த்தா அவ்வளோ கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ செலவழிச்சிருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு நீங்கள் உண்டியல் கொடுத்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பது ரூபா டெய்லி போட்டிருந்தா கூட ஒரு பொண்ணு நகை வாங்கி போட்டிருக்கலாம் இல்லை அதோட ஆரோக்கியத்துக்கு ஒரு பழம் வாங்கி கொடுத்துருக்கலாமே இன்னைக்கு அதோடைய கண்டிப்பாக இது சரியாயிரும் இவங்க நல்லா வாழும் இனிமேல் நிறைய வருஷம் இவங்க நல்லா இருப்பா குணம் பண்ணிடுவோம் அடுத்த விஷயம் இது ரொம்ப ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஆனால் இருபத்தி மூணு வயசில் கை கால் வீங்கி கிட்னி பாதிப்புக்குன்னு வைத்தியம் பார்த்தா நீங்கள் ஏன் அழுகிறீங்க அழுகாதீங்க சரி நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேணாமா சரி தைரியமாக இருங்க இவ வந்து உங்க மக கிடையாது ஏன் பொண்ணு சரிங்களா ஏன் மகளுக்கு நான் வைத்தியம் பார்த்தா என்ன மருந்து கொடுப்பனோ எப்படி வைத்தியம் பார்ப்பனோ அழுகாதப்பா அதே மாதிரி தான் நான் இவளுக்கும் பார்த்து இவளையும் நான் குணம் பண்ணுவேன் சரிங்களா ஆனா இவள மாதிரி லட்சக்கணக்கான குழந்தைங்க சிப்ஸ் பேக்கெட் டெய்லி சாப்பாடு மாதிரி வாங்கி கடையில சாப்பிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க குழந்தைங்க எல்லாம் கிட்னி ஃபெயிலியர்னால பாதிச்சிட கூடாதுன்றதுக்கான தான் இந்த விழிப்புணர்வை நான் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு போடுறேன் இது பல ஆயிரம் குழந்தைங்களை காப்பாற்றணும் உங்க மக என்னோட மகளா நினைச்சு நான் வைத்தியம் பார்ப்பேன் கம்ப்ளீட்டா சுகம் பண்ணி அவன் நிறைய வருஷம் நல்லா அவளை பிள்ளை குட்டி பேரம் பெத்தின் இருப்பாங்க நீங்க கண் கலங்காதீங்க நீங்க தைரியமா இருங்க ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே வந்துட்டீங்க அது சரியா இரு சரிங்களா உங்க அப்பா எவ்வளவு கதறி அழுதுட்டு இருக்காரு பாரு ஒரே பொண்ணு அவ்வளவு செல்லமா கேட்கறதுலாம் வாங்கி தரல ஆனா அது பழங்கள் காய்கறிகளா இருக்கணும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இந்த மாதிரி அந்த குழந்தையோட எதிர்காலத்தை நினைச்சு நீங்க பண்ணணும்